、えー、っとじゃあまずですねあのまあ今日のそのトピックまあ NFT だったりとかこうダオだったりとかいろいろあの話したいんですけども多分一番気になっているっていうかまあ本当にこう暗号資産まだ持ってないビットコインとかまあイサリアムとか持ってない方々ですねが。多分一番気にされるところってこれ日本の法律的にビットコインとか持っていいのとか本当にもうなんかそういうその当たり前、まあ、多分この業界にいたら当然のようなことだと思うんですけどまだ持ってない人たちだったりとかって結構やっぱりデータ上見てもいてその人たちからするとこの暗号資産のそもそもの,このフレームワークが今どういうものになっているのかでこれってじゃあ株を買うとかっていうのは多分日本の。方々誰でもそれは買えるでしょうって多分言う人たちは多いと思うんですけどこれまあビットコインどうやって買うのそれってどういうその位置づけなのっていうところをまずちょっとざっくりとお話しした後にでその後あのまあ NFT だったりとかあの他のトークンだったりとかにちょっと進めていければいいかなと思ってるんですけどこちらも長瀬先生にあの資料を用意していただいたのでちょっと進めていきます。まず簡単にどういう状況なのかっていうところを教えていただけますかね。そうですね。あの先ほどのちょっと経緯だところにも書いたんですけど、十七年の四月にまあいわゆる仮想通貨法制とかって言われることが多かったんですけれど、まあ資金決済法っていうまあお金の適正を扱う法律があるんですけれど、その中にまあ改めて仮想通貨ビットコインっていうのをもう初めて定義して。でそれを取り扱うハブになる仮想通貨交換業者というところですねそこを登録制にして金融庁の監督下に置こうよというルール整備が起きたのが17年の4月でして、まあ、それに加えてあのマレロン対策の観点からも、まあ、資金決済法というのと合わせて犯罪収益移転防止法っていう、まあ、あの犯罪者にお金を渡すのはダメだよっていうような法律があるんですけれどそれも一緒に改正して。まあ、仮想通貨ビットコインの取引のハブにある交換業者に対してはまあ利用者保護のための体制を作らせると一緒にまたは利用者に対するまあ KYC ってよく言われる本人確認義務をまあ義務付けようというふうにやったのが17年の4月ですでただこれがですねあの17年の4月に法律がまあ出来上がってルールがで,、まあ、できた直後にはものすごい勢いであの価格がどんどんどんどん高騰していってしまって。まあ、特にその当時はあの日本が世界に先駆けて法律で、まあ、適法な形で取引できるよっていうふうに道筋を示したので、まああのまあ、日本が中心になって、まあ、ものすごい盛り上がりを見せてですねなので私も出港から戻ってきたのが17年の10月なんですけれど戻ってすぐに当時仮想通貨の,あの法律のアドバイスをやっていた河合という弁護士が事務所にいて。その先生のところに、まあ、戻った初日に、まあ、部屋をたたいてやらせてくださいというふうに言ったらもうめちゃめちゃ仕事が来ると<笑>もう毎,毎日毎日あの朝から晩までビデオ会議だとかあの対面の会議だとかもうそうですねそれこそあの海外のプロジェクトチームが日本のホテルに泊まりに来たからもう朝一でロビーに行って打ち合わせしたいっていうのでもうホテルで集合してそのままでロビーで打ち合わせとか。そういうことを毎日やっているような状態だったんですね。なんですけれど、そうそうすごい勢いだったのは本当に事実で。なので、まあ今のことは日本って中心から外れてるっていうふうに見られがちですけれど、少なくとも17年と18年のまあ前半くらいまではものすごい勢いだったのは事実です。そうですよね。なんかまあ海外のあのまあちょっと名前はあれですけど、あのまあ超有名なそのなんだろう取引所の CEO だったりとか。そのそのプロトコル作ってる人たちだったりとかよく日本来てたのは覚えてますね2017年はやっぱりその日本がかなりその暗号資産の中心になってたっていうところは確かに間違いないかもしれませんね、うん、いやそうですね本当にまあ体感肌で体感していたんですけれどまあそれがやっぱり18年のまあ年初にハッキング事件が起きたのとまあやっぱり価格が一気に上がりすぎていたっていうその2つがまあきっかけになったんだと思うんですけれど。まあ、一気にまあバブルが崩壊しつつ、まあ、かつ規制当局の方もまあここまで一気に上がるとはさすがに思っていなかったとあの当局の方ともよくやり取りするんですけれどあの聞くところによるともう2017年の,あの3月ぐらいに、まあ、ビットコインが10万円超えた時点でバブルだっていう認識でいて、まあ、いつか規制しなければって思っていたら。まあっという間にまあ一年で二百五十万まで行ってもうこんなのはもうありえないんだということでまあ何かしら打たなければいけないんだっていうスタンスできたということは言っていますね。なるほど。この辺はね本当にあのうちの話出すとすごい面白いんですけどいろいろ
<笑>話しにくい部分もあったりとかしてから<笑>なるほどなるほどで次がですねあのおそらくこのスライドでお話しいただくっていうところはあの、まあ、あの証券っていうんですかね、まあ、株式だったりとかあとはそのコモディティと言われているようなその金だったりとか、まあ、そのあたりと、まあ、明確なやっぱりこう区別っていうのが暗号資産っていうそのアセットクラスにはありましてそのあたりのこう定義ですよねをどうやってこう決まっていったのかっていうところをちょっと教えてもらいたいんですけどもそうですねあのちょうど先ほどの、まあ、非常に大きな盛り上がりを見せたのが17年末から18年だったんですけれどいろいろ問題が起きたので。あのできたばっかりの法律にしては、まあ、すごい異例ではあるんですけれどもすぐにあの法改正しようということになって18年中にはもう改正の議論が起きてで19年中にはもう改正の法律が国会通過して、えー、2020年、去年の4月には、まあ、5月ですかね5月に新しいルールができて、ねまあ、それが暗号資産法だっていうふうに言われてるんですけれど、まあ、ここで起きたルール整理って何かっていうと、まあ、もっとそのトークンの。仕組みだとか機能に応じて、まあ、より細分化して規制かけようというふうに細分化されることになってですねなのでその、まあ、大きく2種類日本だと、まあ、トークンといっても規制する法律ができてしまって一、まあ、つがもともとのビットコインとかを規制している、まあ、資金決済法という先ほどのやつでただここも仮想通貨っていう名称だったんですけれど、まあ、日本の法定通貨日本円とかと紛らわしいので暗号資産っていう名前に変えようということで名称を変えられて。まあ、ただ、ここは引き続きあ資金決済法で規制するよとでさらにもう一つの連携として先ほどキムさんのお話にあった株っぽいやつだとかあのそういう、まあ、有価証券って言われるようなあの持ってるだけで何か配当がもらえますよというようなそういうこれトークンでもそういうタイプのやつがまあいろいろ出てきてしまっていて、まあ、トークン持っているとそれだけであの利益の分配のような形で新しいトークンがまあさらにもらえますと。いったようなものっていうのはこれ実態見たらほとんど反動の持ち分みたいな有価証券ですよねとそういうやつはまあセキュリティートークンっていうふうにまあ通称を呼ぶことにして金商法、金商品取引法っていうまあ有価証券を規制する法律でまあもっと厳格にゴリゴリに規制しようというふうに分類されたとであとはまあ日本だとあのアメリカとかだとまあコモディティっていうあの商品ですねそのあの金、ゴールド、現物だとかと同じようにそのビットコインも規制できるんじゃないかっていう議論もあるんですけれど、まあ、日本だと商品のコモディティにはあの今のところはこういう暗号資産みたいな形がないデータっていうのはとりあえず入ってないなのでまあトークンを規制する法律っていうとまあ日本だとあのそのトークンの設計に応じて資金決済法のにこの金賞法で規制されちゃうなるほどいうふうにこれはやっぱりその、まあ、アメリカでもすごい議論になってましたけどその分散性がどこまで進んでいるかっていうところも非常にポイントなのかなとは思っていて、まあ、その完全に分散されたアセット、まあ、例えばそのビットコインとかはよくそのコモディティとしてからクラスファイしてもいいんじゃないかっていうのがアメリカではよく見かけるんですけど日本ではどういうところがそのコモディティ化にいかない理由になってるんでしょうかね。そうですね、日本だとあんまり正直分散性って意識されたことがないっていうのが多分方式なところでなんかもっと割とシンプルに持ってるだけで何かトー,クントークン立てでお金が増えるようなタイプだったら、まあ、これは投資性が強いから金賞法っていう厳しい法律で規制しようと、まあ、そうじゃないんだったら、まあ、資金決済法の今まで規制していた法律に入れちゃえばいいんじゃないですかねっていうぐらいのまああんまりそういう意味だとブロックチェーンの仕組みに特化してないというかそんな研究せずにあの、まあ、持ってるだけでお金が増えるかどうかみたいなそういう、まあ、シンプルな分類といいますかねそういう分け方になってしまってるなとは思いますで今のところは、まあ、この2つ資金決済法と金賞法でかあの分類されていてで、まあ、どちらにせよユーザーに関してはこう日本でも普通にこう使,使えるというかこう、まあ、正しいアクセスさえあれば。うんうん利用ができるっていう状況にいますよね。そうです、そうです、ねうん。そうなってますね。それだと分かりやすいかもしれません。なるほど、なるほど。で、こちらのスライドは、えー、っと、まあ、特に、まあ、暗号資産のおそらく。具体的な定義なんですけども、こちら何かコメントあります。すね、これはちょっとマニアックなので、まあ、あの、多分、お詳しい方も多いと思うんですけど、これを見られている方だと。まあ、後で見ていただければ十分かなと思うんですが、あまあ、ちょっと、当店の設計に応じて、いろんなタイプがあって。まあ、よく最近新聞で出てくるステーブルコインとかってどうなんですかって聞かれるんですけれど、まあ、これはあの暗号資産っていう法律に当たる場合もあれば当たらない場合もありますっていうような、まあ、かなり分かりにくい概念にはなっているのでもう後であとで興味があれば見ていただくくらいでいいかなと思いますそうですねちょっとステーブルコイン
会をしてもいいくらいちょっとこの話は深いのでそうですよねなんかいや本当にこう日本よくその海外の取引所だとアメリまあコインベースのアメリカも USDC っていうところをあのサークルというところとあの一緒にやったりはしてるんですけれどもえっと日本の場合ま,あまだその取引所でまあその日本円コインだったりとかアメリカドルコインみたいなっていうところはあまり普及してない状況なので。その辺りの現状とかっていうところもちょっと次回ぜひお話しできればそうですねえー、っと次が交換業ですねそうですねここもまあ若干細かいんですけれどもよくあの聞かれるところでまあ相談もされるのがあの暗号資産の暗号資産交換業ってすごくライセンスが厳しいし範囲が広いというイメージが定着していてまあ実際その通りなんですけれどじゃあもう暗号資産のビットコイン持ってるんですけれどお買い物に使用するだけで私ってライセンスいるんですかとかビットコインを支払いに受け付けるだけでそのお店って交換業者なんですかというふうに聞かれるんですけれどそれはまあ結論的には大丈夫ですよと決済で使うだけだったら別にこのスライドにある売買とか交換をやってるわけじゃなくて、まあ、単に買い物の支払いとして使ってるだけなのでそれは全然セーフですよと。なので、まあ、あのビットコイン決済を導入したいという相談が結構、まあまあ、今もちょこちょこあるんですけど、はいはいはいはい、その時にはもう別に決済だけだったら交換料じゃなくて、まあ、ただ交換、まあ、決済に際して何か事前に一旦延延しますとかそういうプロセスが入っちゃうと、まあ、それはまずいですけれどとなるほどいうことは言うのでそこはちょっとあの、まあ、安心していいですよとそれは直接例えば。えー、っとなんかすちょっとなんかいきなり技術的な話になるんですけど、えー、とビットコイン自体を、えーまあ、例えばそのラップドビットコインみたいな形にするとか、えー、と別でそのなんだろうそのビットコイン自体を取り扱うのがあ決済として取り扱うのは OK だけれどもそのビットコインに代替するような別のコインを作って。まあ、例えばそのサイドチェーンもそうですし、ええ、なんかあの他の,あのやり方、まあ、例えばそのライトニングでもいいんですけど、まあ、ライトニングはちょっとあの厳密に意味が違いますけどそのビットコインを例えば他のコインに変えてからそれで取引するっていうところもありなんですかね。なんか決済ケースになってしまってその例えば BTC を一旦イーサに変えてから決済しますとかってやり方だとその BTC とイーサの交換部分を業者が提供してたらそこで暗号資産の交換なんじゃないかっていう。問題があってで一方で、まあ、ライトニングビットコインだとかラップと BTC って、まあ、あれってまだ全然当局の見解も定まってるわけでもなくて、まあ、要は別の BTC って名前付いてるけど別の種類のトークンって見るのか、まあ、それとも単にマルチシグで管理してるだけとかそういう、まあ、同じトークンなんだけれど管理方法が違うだけなので別のものとは見ないですよっていうふうに言えるかどうかってまだ何とも。分からないところですね。<笑>いや、ここは本当にあの今後の定義がどうなっていくかっていうところに注目したいと思います。えー、っと次がデジタルカテあ、ここはどうですかね。そうですね。ここはあの ICO についてもう少し補足しようかなと思っていたので、はい、まあいろいろその ICO ってあのまあ十七年頃に流行ったものもその反動もあってというか。日本でも適当に IC を実施できたケースって3件ぐらいしかなくて<笑>そ,のその3件っていうのも適当にできた理由って、まあ、ルールがルールがというか解釈が変わる前だったのですごい限られた期間だったんですよね、うん、その17年の4月に法律ができてでちゃんと、まあ、仮想通貨取り扱えるよってなった時から、まあ、大体11月ぐらいにあの ICO トークンの解釈っていうのがちょっと変わったといいますか、まあ、実務上変わってですねあのもう ICO のトークンを発行した時点でもう仮想通貨だからというふうに変わるまでの間はまあルールが明確じゃなかったのでそれまでの限られた期間だったらまあなんとかできましたねっていうくらいでしかなくてでその後はまあいろいろバブルが崩壊したのもあって ICO って資金調達手法はまあ全部詐欺だとあの最低のものですみたいな言われ方をずっとして,してたんですけれどあんまり個人的にはそう思ってなくてというかまあ私がその。この分野やろうって思ったのがあの証券会社にいるときに IPO のサポートとかってやったときってもめちゃめちゃ大変で数年、まあ、23年で済まないぐらいの期間かけてコストもすごいものをかけてですねそれでようやく IPO できるかできないかってしかもやったところで成功するかどうかわからないっていう中で、まあ、ICO でやると
それこそ1分とかあの5分ぐらいで数百億調達しましたっていうのが多発していてもちろん情報開示とか何にもルールがないからできたんだって言われればそれはそうなんですけれどただ一方であの仮にルールがちゃんと整ったとしてそれができ,たできるようになるんであればこれってやっぱり IPO とかと比べると圧倒的にあの調達する格好台にとってはまあ株式渡すわけでもないんで議決権も知らないですし。でかつまあトークンを通じた意思決定とかもできるようになるわけでこれってかなり画期的な仕組みだなっていうのは当時もずっと思っていてで、まあ、ようやく日本だと、まあ、法律が法律というか枠組みができたのって実はもう結構早くて2019年の秋頃にはーあのルールはできていたんですねでただあの会計基準がまあ今に至るも定まってないので結局興味を持っていても上場企業とかが絡むと。会計が不安だからって会計処理が不安なのでやらないですっていうのが続いている中で、まあ、ちょうど今年ハッシュパレスと、ねはい、があのその枠組みに乗っ取った I ICO、IO というふうに言ってますけどそれを実施したのでまた注目が集まってきていてこれってまあやりか調達する側にとってもすごく便,便利というか、まあ、ちゃんとやればいいやり方になるだろうと思ってるのでこれは伸びるだろうというふうに思ってます。なのでまあこういういろんなトークンが出たことで ICO だとか、まあ、セキュリティートークンって先ほどお話ししましたけど STO って言われるようなあこれはまあ大手の金融機関も今日本で積極的にやろうとしてますけどそういうものがどんどん出てきてるんですよということをお伝えしようと思ったものなるほどいやありがとうございますすごい勉強になりますでまあこれがルールとして、まあ、こういうのがありますよというところですけども、うん、これは細かいんですけどまあ要は日本だと、まあ、まだよくある誤解が ICO って詐欺なんじゃないのっていうのは<笑>誤解言わないにあってですね、まあ、ただちゃんともルールはできてるんですよっていうのはよくお伝えしていて、まあ、このルールにのっとってやればできますというのが整ってるので、まあ、そういう意味だと日本ってルール厳しいって言われて結構誤解というか、まあ、いろんなところから日本はもう仮想通貨後進国って言われるんですけれど、まあ、切り出してみるとこういう ICO のルールとか IO が整っていて国として認めてるって実は少ないといとうかそうですよ、ね、他の国ってそうなんですよね他の国はほとんどまだルールが曖昧であのアメリカでやると、まあ、ICO、IO をやった瞬間にも有価証券だからというふうになるので金融機関じゃなきゃだめですって言われちゃう国に比べるとすごく実はやりやすいというのはありますありがとうございますここはなんか BTC って書いてますけどこれはそのコインは何でもいいんですか、ね、何でもですね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。です